你们那边，你们走。荣池，我们不会真的死在这儿吧？别怕。<笑>好像遇到你以来啊，就没发生过什么好事。不过能跟你死在一块儿呢，也算是福祸与共了。你别这么看着我，我可不想跟你殉情啊！我这只不过……这。康王阴谋作乱，霍雪奉命逃匿，若有反抗。格杀勿论。是。你不是去司州了吗？怎么会在这儿、啊？我去诛捕叛逆，你立刻带人赶去西山，我们在那里会合。穷寇莫追。站。霍玄。树林里杀手遍布，陷阱重重，快把霍将军追回来。不，立刻赶去行宫。知道这个树林呢，是一个天然宝库，里面有很多珍贵的药材。我经常来这里的，结果却被这匹战马带到这儿来了。那你的药篓子和他要打蛇的竹竿呢？还特意穿成这样，到底怎么回事？是这样的，王副将怕你旧伤复发，所以特意将我藏在将士之中的。王泽他竟敢！将军，请脱下软甲吧。什么？你背后面伤得很重，需要立刻治疗的。不，我要赶去新宫。哎，如果你不听我的话，继续坚持的话，我保证你到不了西山，你就已经倒下了。
干什么？我想帮你一下。我自己可以上吗？你干什么？走，我带你一起。我自己去。你现在是我的病人，我不可能让我的病人再受伤了。别乱动，我没有恶意的，只是想帮你一下。我从来都是靠自己，不需要别人帮忙。我不知道你以前有多强大，我只知道，现在你很需要我。坐好了，小心掉下去。只一次。什么？只有这一次而已。上。你们这是蒙你，蒙你！我早就应该想到了，龙鳞君已经叛变。忠良，果然是你。太后好眼力啊！谋权篡位，你知道失败的下场是什么吗？太后，你疯了！不可胡说，臣是奉旨而来。皇上的旨意。太后冯氏听信谗言，篡权揽政，祸乱朝纲，令自尽，钦此。不可能，这不可能！<笑>皇上远在西山狩猎，这个圣旨又是谁下的呢？圣旨就在这里，太后若是不信。可以亲自一观。圣旨在你手上，那皇上一定也在你的手里了。马忠良，你记不记得丞相乙魂是怎么死的？<笑>他太愚蠢，岂能跟我马忠良比？姓冯的，今天为了劝你颜面，才让你说话说到现在。既然太后不自爱。你们送太后上路。是，马忠良，都给我住手！太后想明白了。我是大魏的太后，就算是要死，也不劳别人动手。他是我身边的人，让他送我上路。一碗茶。时间一到，我让他们进去收尸。秦姑，回宫。霍寻参见陛下。起来吧。这次比试是你获胜了。朕将亲自为你们主婚，陛下，我已经成婚，又怎能停妻再娶？是刘宋公主主动退让，陛下说笑了。魏宋的联姻，又怎能以个人意志而转移？可是，陛下，臣还有事务，先行告退。舅舅，你当真不后悔吗？霍轩，我今天还有事，有话明天说吧。你
刚才和他在一起。明明知道，为什么要问？因为你是荣子，所以我不信。荣子也是活生生的人呢。是，全天下的人都可能这样做，但唯独你不信。因为你是大卫摄政王，因为你是我认识的荣子，你从来不会为了任何人而改变初心。在你心里，排在第一的是皇权，第二就是大卫，又怎么会为一个女人做到这个地步？霍轩，你真是比任何一个人都了解我，你为什么还会爱我？你知道我有多冷酷，有多无情，为达到目的不择手段。满心都是欲望和权力，你为什么还会爱上这样的男人？我们是一样的，霍轩，我们不一样。你骨子里是接受忠君爱民那一套，你虽然任性妄为，却可以舍弃多年的青春，舍弃女儿家的身份，甚至一次次牺牲掉性命。可我不一样，我要的是至高无上的权利。我口口声声说为了大卫，都是骗你的，骗我？对，我需要你的力量，需要你的智慧，所以我骗你。其实我跟康王没有什么不同，不同的只是方法而已。难道你不懂？世上追求女人的方法有很多种吗？最有效的方法就是投其所好，还有欲擒故纵。霍玄。你其实跟平凡的女人一样，轻易的被感情蒙蔽了双眼，相信了你不该相信的人。刚刚你都听见了吧？我不愿意娶你，我不愿意。这一拳是我送给你的，因为你不但侮辱了你自己，也侮辱了我。我没有，我有眼睛。你有心，我相信我看到的荣子绝对不是一个追逐名利的小人。我永远记得，是你从死人堆里背我回来的。在战场上的时候，你和我并肩作战，共同进退。我爱你，我不光是爱你的皮相，我更爱你的灵魂。现在你说我爱的是一个卑劣的男人，我第一个不会原谅你。霍轩，荣子，我现在认真的问你，你对我到底是什么样的感情？是我的战友，是我无所不谈的至交，是天下唯一的红颜知己，也是我最信任的女人。可你爱楚玉，是吗？是，我爱她。我早该猜到的。从你一次次为了他失控开始，我就早有预料。可我毕竟是个女人，不愿意面对这事实，也不愿意相信自己会输。霍璇，你太好了，好到我无法拒绝，甚至因为我不爱你而感到羞愧。但这不是爱情。你可以是我的战友，是我的妹妹，是我的至交，但绝不能是情人，因为我们彼此太过熟悉，就像两只刺猬拼命想要在一起取暖，却无法真正的靠近。荣子，如果有一天，让你在天下和楚玉之间做选择
你爱上了一个善良的流宿女子，她根本不懂你的抱负，也无法承载你的野心。现在我认真的问你，如果有一天，你爱的人和肩上的责任发生了冲突，你要怎么选？你说话，我想知道答案。我不会忘记肩上的责任。果真如此，容止，我敢断言，你这样的人根本不配得到幸福。霍璇，你太相信命运，可你有没有想过，我真的是你的命中注定吗？为什么？我问你，为什么？霍璇，你知不知道你在干什么？你难道真的想造反吗？什么为什么？先皇曾说过，永生不会忘记霍家的护朝之心。十一年，整整十一年。我像个男人一样披上战甲，一步步走到现在。你曾说过，会封我官爵，为我赐婚，不会辜负我与霍家的付出与效忠。可是今时今日，你不但违背了诺言，甚至还要杀我。因为你辜负了朕对你的信任，背叛了大魏。不，没有人比我更爱这个大魏。我一直在用我的生命保护他，可是你竟然说我辜负了你的信任，背叛了大魏，多可笑的笑话！容止辜负了我，连你也要杀我，还有你们，我从来没有对不起任何人。可是你们所有人都背叛了我，整个大魏都背叛了我。朕从不会为自己做过的事情后悔，因为朕做的每一件事，都是为了这个大魏，为了百姓。不，你是为了你自己，为了这滔天的权势。为此，你可以背信弃义，冷血无情。你是这世上。最残酷的帝王，哪怕要朕做一个残酷的帝王，朕也要消弭兵戈，确保江山无虞。护驾，飞凤将军，放下手中的剑，这是你最后一次机会。顾欢，你，这是平民胡闹的地方吗？还不快滚！对，我是一个平民大夫，可就是我，在荆州，亲眼看到他舍生忘死，为大魏尽忠。当所有人在平城纸醉金迷，享受荣华富贵的时候，还是他，浑身浴血，孤军奋战。
，在场所有的人，陛下，包括文武百官，你们都没有权利让他去死。你们没有这样的权利。顾欢，这和你没有关系。可是我看到了，我就一定要管。你给我马上离开这儿。侯玄，哪怕所有人都让你去死，我也会站在你这边的。你这个傻。我没有显赫的身份，也不能替你去辩解。我唯一能做的，就是陪你去赴死。鹏哥，你还在犹豫什么？不许放箭！陛下，你这是要干什么？殿下，霍玄贪墨，柳州粮饷，我们这是为民除害呀、啊！住口！陛下，我只想问一句，你真的要杀了霍玄吗？摄政王，你应当牢记自己的身份，不要忘了朕对你说过的话。我没有忘、啊，也绝不敢忘。陛下曾经说过，霍玄是朝之栋梁，要一生一重。终止，陛下，霍玄已经辞官，我向你保证，他不会做伤害大魏的事情。我请求陛下，放他自由离开。摄政王，你疯了吧？竟敢这么对朕说话！摄政王，他侵吞柳州粮饷，证据确凿，你怎么为这样的贼子辩解呢？不，侵吞粮饷的人，是我。侵吞粮饷的人，是我。当时我也在柳州，决定也是我下的。我在柳州的时候，眼看百姓要活不下去，连发十三道奏章，请求朝廷拨付粮饷。可他们这群尸位素餐的狗东西，全在争执不休，整整拖了三个月，百姓饿死无数。所以，我才和霍玄决定去抢富户的粮食。不是用来赈灾，而是用来救命。等我们把问题解决了，你们才讨论出结果，慢悠悠的把粮饷送过来。这几年来，大魏大小二百余战，死伤无数，老人无人奉养，富人贩卖孩童。我和飞凤将军的粮食，全都给了死在战场上的遗属。他不说，是怕连累我，更怕人家得到的粮食被追回。陛下，我是摄政王，是为主；霍玄为将，是为仆。最终是我决定的，他也只是遵从命令罢了。摄政王，你……陛下天天告诉我责任，我从未忘记。身为一个男人，我已经辜负了霍玄，但身为摄政王，我不能眼睁睁看着陛下杀死一个无辜的忠臣。我宁愿那道利剑刺入我的胸膛。陛下！啊啊！陛下！陛下！陛下！陛下！陛下！陛下！陛下！陛下！陛下！陛下！怎么样？陛下！还不服陛下回去！快快快！陛下，快快快快快快快！快！陛下！放下你们手中的剑！陛下不在就要听我的号令，你们要违抗吗，鹏哥？霍雪，你走吧，别再回来。放手。容止。
从前你负了我，今日便算了不起。从今往后，你是王爷，我为草民，各走一方。再不相识，你我二人便如此见。陛下是极怒攻心，才会突然昏厥，一定要好生休养，千万不能大动肝火。去拿药吧。是。陛下，喝杯茶消消气吧。陛下，摄政王道。陛下，陛下息怒。摄政王，朕的好舅舅，你到底要让朕难堪到什么地步？陛下，无论霍玄如何触怒你，你都不该杀他。你别忘了，他为大魏做的太多太多，那又如何？现在的霍玄，谁都掌握不住他，他比任何人都危险。身为一个帝王，任何掌控不了的力量，都要在他壮大之前毫不留情的毁灭。可你却毁掉了这个机会，放掉了那个祸害。陛下，你以前不是这么说的。此一时彼一时，霍玄为何偏偏看上了你？他若真愿意入宫，朕也不必出此下策。可你是朕的舅舅，你一旦迎娶了霍玄，便可分散霍家的势力。但你做不到，那朕就杀了霍玄，永绝后患。可你还是心慈手软，瞻前顾后。陛下，我当真娶了她，瓦解了霍家的势力。霍玄是否变得毫无价值？能为皇权增添荣光，是他莫大的荣幸。陛下。你真的太可怕了，是你太狂妄。陛下，切勿动怒，小心身体啊！你今日不忍心杀死霍玄，总有一天，他会向你举起屠刀。就算他不愿意，也会有人借这把刀。等着瞧吧，看你死到临头，才知悔不当初。臣做的事情，从来没后悔过。出去，宣鹏哥觐见。陛下，您现在应该多多休息才是啊。立刻叫鹏哥来。是。不忠不孝的东西，一个混账东西，不踹死你！不忠不孝，碎尸万段。杀你不得！这你你干什么？人都已经死了，王尚书，你就放过他吧。这小子害得我王家颜面尽失，不忠不孝的东西，我要把他挫骨扬灰！你啊啊啊！你啊你你大胆！像你这样的人，不配为人父亲。你你等着！我胆子比你想的大得多了。要是不想让我替你下去，赶紧给我滚！我要让你爹把你扒了皮，说到做到
，绝不饶恕！殿下，为什么要这样做？我相信，那封信是他亲手写的。他为了救自己的母亲，不得已才指证将军。打从一开始，他就准备用自己的性命来做补偿，好好安葬。是。殿下，你当众让皇上为难，恐怕不妥。你亲自送火旋离开，直到平安出城为止。殿下，我太了解皇上了，他决定的事情不会轻易改变。是。威凤将军贪墨赈灾粮饷，罪无可恕。他还杀了数名农民军，闯出皇宫，现在不知道逃到哪儿去了。不会吧？威凤将军为大魏尽忠，兢兢业业，是个正宫显赫的女英雄。什么女英雄？就是个女流之辈。可贪墨灾民的赈灾粮饷，我要是皇上也得砍了他的脑袋。一个不知好歹的女人而已。朝中那么多将才，就他称不上战场，还装得多么高风亮节，赢得美名无数。背地里就是个贪赃枉法的小人。女人嘛，头发长，见识短，为了蝇头小利，丢了自家性命。侄啊，你干什么？他们又不了解你，凭什么这么说？世人总是人云亦云，他们若有自己的脑子，懂得该如何思考，又怎么会轻易被人愚弄至此？但是你真的不心痛吗？你为大卫做了那么多，他们用得着你的时候，一个个把你捧到天上去。现在控制不了你了，就连百姓也可以把你踩到泥地。或许，你真的不为你之前所做的事情感到不值吗？怎么了，霍轩？未免也太多事了。奉摄政王之命，护送飞凤将军平安出城。他也不是飞凤将军，只是一个逃犯。如果逃出平城，势必掀起更大的风波。彭将军，我敬你是个英雄人物，想不到你也会干欺负女人这种事。皇上要杀之人，谁都护不住。出了平城，他死得更快。这才一天，就受到三品追杀，你还不怕死？我劝你啊，就别费力气了。反正你说什么我都不会走的。走开！小心！我让你立刻就滚！顾欢，我在被人追杀，我不想带着一个累赘。拜托你别再跟着我了，好吗？别再小瞧我了，行不行？虽然说我不会武功，但是你别忘了我是个大夫，你这些伤都是要我来治的。你先吃。你怎么天天和小孩一样？啊，快吃吧。那顾大夫现在告诉你。现在你要吃点东西补充体力，我们好离开这儿。如果你不吃的话，我就亲你了。
就这样，我真急了，真急了，真急了。你说你啊，你要是再拧一会儿，那我就亲上了。我跟你说，今天晚上呢，我们估计要在这里过夜了。我马上去拾点干柴，给你生个火堆啊。不，为什么？万一他们发现追错方向，很可能会反悔，容易发现这里有火光。不行。你现在已经生病了，这里又那么冷，安全更重要。好，去你上。霍将军，打够了吗？我说你都受伤了，力气还那么大呀！你听我说啊，我知道，你肯定不会让我抱着你睡觉的。但是这里真的是太冷了，寒气呢，都是从脚入体的，这样你会暖一些。快睡吧。睡吧。荣 臣， 从前你俘 虏， 今日变色良妻。从今往后，你是王爷，我为草民，各走一方，再不相识，你我二人便如此间。就是这儿了，我为村民看病，他们借这间房子给我，你就委屈你这个傻子，连生火都不会吗？不是啊，我以前呢是有个童子的，专门负责打杂生火。可是现在呢，只能靠自己了。难怪笨手笨脚。你呀、啊，先回去休息吧，我这一会儿就好了。你生火用这么粗的柴，用这种，也不用这个，用这个，拉风，这样用，懂吗？你没水你做什么饭啊？不是我刚才我你什么你、啊？打水去。哎，你怎么会干这些事情呢？我不是说过吗？我从小到大，父亲就把我当成男孩子养，还曾经把我丢到边境，叫我一路乞讨回来。别说生火做饭，就连野外求生，我也游刃有余
。都和你说了不让你过来的，受伤了吧？你听我说，你呢，会做饭是你的事情，但是你的身体还没好，所以你什么都不能干，就在这看着，看着我，我很聪明的，不就是加水吗？我也会，是吧？然后干柴，干柴，拉风嘛，对吧？别动！以前还从来没有人为我做过饭。做饭吗？没什么大不了的。可你是第一个。我愿意一辈子为你做饭，而且什么事情都愿意为你做。不，没有谁会陪谁一辈子。我也不需要任何人陪。菜来了，虽然是粗茶淡饭，但是我知道，是你一片心意嘛。快吃吧。你怎么不吃啊？我在吃啊，你多吃点啊，来要忍一忍啊，但是伤口已经结痂了，我相信很快就会好的。那我马上就要去出诊了，有可能晚点回来。饭菜我都已经热好了，你记得吃啊
，这孩子呀，不知道最近怎么了，这身上起好多小红疙瘩，还痒痒，有什么药能治啊？大姐，这个呢，是我用益母草做的药丸，你平时给孩子泡澡的时候放上一点，我保证三天就能好。好，你拿着。谢谢，回去要听话啊。嗯，好。新的。对啊，我看你那个袖口破了，所以给你买些新衣服。你哪来的钱？我天天给村民看病啊。又不是天天有人生病。啊。手臂伸出来。啊。我这个没事的，我自己就是大夫，回去自己上点药就行了，你不用担心我啊。去睡觉。你干嘛对我这么好？啊？我天天骂你，赶你走，我没给过你好脸色。但是你还每天给我做饭，坏药，采药，顾欢，你可怜我是吧？我不需要别人可怜，我不需要你可怜我。我并不是在可怜你。我就是想让你过一个无忧无虑的生活，然后我看你袖口破了，就想给你买件新衣服，让你开心而已。我不需要你的新衣服，我不需要开心，我不需要开心就是想这样继续生活下去，对吗？活得就像行尸走肉一样。你为什么要那么执着？你为什么要折磨你自己呢？我看到你每天在这里那么不开心，我有时候我就会怪我自己，我这个大夫真是没用，我只会一病，可是我医不了你的心呢、啊。我的想法其实很简单。我就是想看到你难受的时候，把我的肩膀借给你靠；看到你流泪的时候，可以亲手上去帮你擦干。顾欢，我不值得你这样对我。或许你的痛苦我都知道的，因为因为我的心更痛啊。我心疼你，知不知道？我爱你。从我第一次看到你的时候，我就告诉我自己，我说，我说我这辈子不能没有他。或许，让我们忘记过去的生活，就让我一直陪着你。那你要考虑清楚，我可什么都不会的，我不会女工，不善温柔，也不会说甜蜜的话。不，你是我心里最好的，全天下最好的女子。傻瓜。
Courroie。关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。古花，你出来。我该回去了。采采卷耳，不盈轻筐，皆我怀人，置彼周行。顾花，你再不出来，我就不理你了。桃之夭夭，灼灼其华；之子于归，宜其世家。第一句，或许我想追求你；第二句，因为思念，我夜不能寐。第三句桃夭是出嫁时，你怎么笃定我一定会答应？你不都已经答应我一定会嫁给我了吗？那我也可以反悔啊！不可以反悔。为什么？因为我心悦你。你愿意嫁给我吗？我愿意萱儿，今生今世，能娶到你这样完美的女子，是我最大的幸福。我们一定要生生世世，永不分离。就算两个人再相爱，终有一日要生死相隔。到了黄泉路上，谁又记得谁呢？我会记得你啊，然后再紧紧的跟随你。那可不一定，万一我下辈子投胎变成男人呢？那我肯定投胎变成女子了。然后再追你一世，顾花，记住你说的话，我会当真的。我顾欢在此起誓，就算再入轮回，我与霍玄二人，也要生生世世再做夫妻。顾欢，谢谢你给了我一个家。出来吧。将军，我已经不再是你们的将军了。将军，大家都在等着你呢。皇上派了彭哥将军前来接管军队，可咱们大家只认将军你一个呀。走吧。将军，兄弟们跟着你出生入死这么多年，你就这么走了，丢下我们不管。
这样对得起为你舍去身家性命的兄弟们吗？你要是再不走，我就只好亲自赶你走。将军，走，你跟我马上离开这儿。玄儿，你怎么回来了？哦，我忘拿这个东西了。刚才那个人……哦，只是个卧怒的士兵。可是我看他……好了好了，走吧，早去早回，路上小心。好，我很快就回来。送给你。哎呀，怎么那么不小心啊？雪儿，你最近总是心不在焉的，到底怎么了？真好看，这附近没有啊，你去哪采的？你告诉我，到底怎么了？没什么，我去买东西。你这是做什么？回来了，玄儿。即便你什么都不说，我也知道你是为何而担忧。你这是？我们有一生一世可以相守的，我怎么可能吝啬这几日呢？回去吧，我陪你一起。我既然已经娶了你，我就一定会遵守诺言的，一辈子都对你好。只要你开心，我做什么都行的。我答应你，我们很快就回来，继续过幸福自由的日子。好。霍老将军，我是奉皇上之命接掌霍家军，你迟迟不肯接受。是决心要抗旨吗？数十年来，霍家的军队只听从霍氏族长的号令。这一代的继承人，好像不姓彭吧？哼！普天之下，皆是王土；四海之内，皆是王臣。霍超，你可想清楚了？这抗旨的罪名，就算你是霍家军的副帅，也一样扛不起。<笑>你们都听见了吗？不过是从拓跋宏那儿捡了根骨头，就真把自己当成看门狗了？你，来人！霍超藐视皇命，侮辱朝臣，立刻将他拿下！立刻！全都给我住手！霍玄，彭将军，好久不见。我倒是没想到你还敢出现在这里。我不来，怕你摆不平啊。这么说，你是来帮我的？霍玄，那个薄情寡义的拓跋宏，为了自己的江山稳定，不惜在大殿上视你为叛贼，这样的人，你还要向他效忠吗？三叔，我不想帮彭哥。也不想帮那位薄情寡义的拓跋宏。我替你出这口气，叫他有来无回。不，三叔，如果你今天真的杀了鹏哥，就会坐实造反的罪名。到了那个时候，不光是我变成了逆贼，整个霍家都会难以幸免。那又怎么样？流言蜚语，万箭穿心，我毅然无惧。可我霍氏威名和历代的心血，绝不能损伤分毫。
国家精心训练的军队，是要在战场上建功立业，保护大魏百姓的，而非折损于这种毫无意义的内斗。若因我一人之私，连累全军将士，我就真的成了他们口中不忠不孝、不仁不义的小人。三叔，放下剑。霍玄。如果你们还认我这个主帅，就放下手中的剑。将军，霍玄可是陶将，应当立刻将他拿下。不、哦，如果我这样做，才真正为人所不齿。彭将军。我会在三日之内做好交接，请你耐心等候。霍玄，你真舍得放弃这唾手可得的一切？从前，我为朝廷、为百姓不惜一切；今后，我只想为自己而活。轩儿，你怎么了？没事，我可能是太累了。我扶你去休息一下。不，我把最后一本名册送去给鹏哥，还有事情要交代给他。轩儿，你以前的梦想就是当千军万马的统帅，可你现在决定放弃，以后真的不会后悔吗？顾欢。做这个统帅并非我的选择，但既然做了，我便决定贯彻始终。只是没想到会落得千夫所指。现在，我想换个梦想。换个梦想？我回来再告诉你。嘿我现在就想知道。霍玄现在。只想做顾欢的妻子，怎么了？为什么这样看着我？没什么，只是觉得听到这样的话，就像是在做梦。因为从来没有人和我说过这样的话，也从来没有人把我看得如此之重要。你对我而言，是这个世上最值得依靠的男人。而我，也会真诚的用一生去回报你的真心。你等我，我马上回来。雪儿，怎么了？顾欢，你这是……我在这等你。副帅，主帅真要把军队交给鹏哥吗？这不行啊，咱们都不答应。对，你再劝劝主帅吧。除了他，我们谁都不服。就是，我们不服他。别说了，霍玄向来主意很正，他决定的事情，是别人谁也劝不回来的。霍玄，我要杀了你！玄儿，你没事吧？你，皇上要杀霍玄！我知道是鹏哥，我知道是他害你的，没事，没事了，我知道，我知道。放开我！雪儿，雪儿，霍玄，霍将军，是鹏哥，是鹏哥要杀雪儿！我在这儿等雪儿。杀霍玄！呀！撤！呀！有我在，没事的。
世的要塞。他需要多长时间才可以清醒过来？伤口在腹部，才会小展。我已经为他吃了止血药，暂时没有生命危险。但什么时候会醒过来？我也不知道。我们要见主帅！我们要见主帅！我们要见主帅！我们要见主帅！我出去看看。和他一起去。滚！行，相信我，我很快就会回来，然后再也不和你分开了，永远不分开。副帅，鹏哥带来的百名龙鳞军，如今已全部捉住，就等你一声令下，杀了他们，为主帅复仇。对，杀他们，副帅，为主帅复仇。副帅下令吧。杀他们，杀他们，为主帅复仇，为主帅复仇，为主帅复仇。杀死鹏哥和一百名龙鳞军，就能为霍将军报仇了吗？你想怎么样？一个区区龙鳞军指挥使。怎么可能敢刺杀霍家驹的主帅？他一定是得到了拓跋宏的命令。各位兄弟，所以霍家驹真正的仇人，就应该是大魏的皇帝。无论是拓跋宏还是荣植，他们都犯下了不可饶恕的罪过。不用你告诉我，我一定。会让他们付出代价的。知己知彼，才能百战不殆。之前霍家军取胜，靠的不是武力，而是主帅的头脑。现在霍玄已经成为我的妻子了。如果你们相信我，就请把复仇一事交给我来办吧。你想怎么做？各位兄弟，你们为大卫出生入死，不计代价，有多少士兵战死沙场，再也回不了故乡了？而大卫的拓跋宏、荣植，却把你们当成细作，把你们当成敌人。他们用残忍的手段，一次次谋害你们的主帅。事实证明，忍耐给自己带来的只有屈辱和痛苦。现在，我们复仇的时候到了。将军，你怎么起来了？顾焕在哪？呃，顾大夫为你采药，还没回来呢。你我还意识模糊吗？华州附近便有城镇，他为什么不去镇子里买药？可能有些药还没有买到。啊，将军，你饿了吧？先喝点清粥。我问你，顾焕到底在哪儿？将军，我说的都是实话，将军。将军，收到一封密报。顾道成，你到底为何而来？你
当真相信，他是因为你受到不公平的待遇，才来攻击大卫的吗？你又当真相信，当初把你嫁入大卫，是为了魏宋的和平？我承认，大卫答应魏宋联姻，只是权宜之计。可刘宋何尝不是如此？他们一面把你嫁给我，一面扩充军备，准备战争。楚玉，你睁大眼睛看清楚。萧道成身边的人，就是曾经陷害你的司马军。他亲手把信送给霍玄，就是想借他的手，置你于死地，挑起魏宋的战争。荒谬！我不信，你总是骗我，我不相信你。是否荒谬？你自己问他。萧将军，事已至此，咱就别假惺惺的了，战场上见真章吧。摄政王，立刻打开城门，否则我们大宋的兵会攻破你们的城门，杀光你们的百姓。皇叔，天如镜呢？啊，他去云锦山闭关祈福了。就算他在，也会同意这门和亲的。楚玉。其实皇叔心里清楚，大卫野心勃勃，光是这一次和亲，根本换不了永久的和平。可舍你一人，可以换来百姓的安居乐业、休养生息。纵使我有千万个不舍，我也只能舍了你啊！好，我答应你。萧将军，你确定就这些人，就可以攻下大魏吗？我知道，你们彭城的兵，都是摄政王亲手训练的精兵。但是没关系，我今天带来了盟友。盟友既然帮助刘宋大军，你这是叛变！叛变！你们的皇上，不是早就说我们的主帅是叛贼吗？我们这么做，无非就是想拿回属于我们自己的尊严。你们想干什么？霍家的不幸，全部是由皇室造成的。其中的罪魁祸首，就是摄政王殿下。如果你自刎于天下人面前，我便立刻退兵。否则的话，我便和刘宋人一起攻破你的城池，一样可以杀了你。你放肆！既然摄政王殿下舍不得自己那颗头颅，那就别怪我们动手了。欺人太甚！殿下，请允许我出城去砍了霍昌的头颅。不，霍家军是霍玄的，谁都不许动。可是霍将军不在这里呀、啊。他会来的，给我杀！忘记我说过什么了吗？霍家以保家护民为己任，可你们竟然和宋人一起攻城。三叔这么做，还不是为了替你讨回一个公道
到你忘了，先是有荣之，不顾誓言；后有拓跋宏，背信弃义。不仅仅如此，你自愿交出兵权，可是他们还是不相信，甚至于让鹏哥杀你，永绝后患。这样一个皇室，这样一个朝廷，你为什么还要为他们卖命呢？雪儿，霍老将军说的对。你不应该再为了他们牺牲自己的性命了。我霍玄效忠你，从来都不是大魏皇室，而是手无寸铁的大魏百姓，是我自己的良心与责任。我喜欢看到孩子们可爱的笑脸，喜欢看到百姓安居乐业。我是为了自己喜欢的一切在努力。就算我曾经保护过、相信过的人都背叛了我。也无法改变我的初衷，因为我从来都不是为了得到感谢而浴血奋战的。更何况，我也不是傻瓜，更不能让你们沦为敌人的棋子。棋子？你什么意思？雪儿，顾欢，到了今天你还要骗我吗？雪儿，我不知道你在说什么。你不知道？鹏哥为何突然发狂？他的症状和当初疯狂杀人的刘宋使臣一样。我受伤后，你第一时间赶到，将鹏哥置诸死地，后又煽动霍家军反叛，这一切的一切都是你预谋好的。你到底是谁？如果你对我尚有一点真诚，请你告诉我你是谁。是你通知了霍雪，是。你知道大宋要攻城，所以你一路赶过来不是为了我，是为了集结军队布置城防。我是为了大卫，也是为了你。我，霍雪，拓跋宏，满朝文武和平城所有的百姓，都被你骗过去了。这段时间。你就塑造成一个为情所困的摄政王，你让所有人都放松警惕了。可你真正的目的呢，是将他们一网打尽。荣之，你才是算无一策。你离开平城，我心急如焚。不论你相不相信，我并无半分假意。你别再骗我了，你骗的还不够吗？欺骗我。另有其人，霍玄，天机阁已被我剿灭。顾欢真正的身份是天机阁主，速到彭城，容之。顾欢，你就是真正的天机阁阁主。从前死在刘宋军营的那个人，只不过是个替身罢了。没错。我就是天机阁阁主。你这个宋贼，胆敢利用我们！来呀、啊，把他给我抓起来！是，都别动！住手！你要是胆敢伤害霍玄，我让你死无全尸！你为什么要这么做？和亲？不错，以刘楚玉一己之身，换谋取大魏之机，将来取下彭城，洗刷冀州之耻，朝政大权必将掌握在你的手中。可刘楚玉，当断不断，反受其乱，妇人之仁。何以成大事？刘氏残暴，气数已尽。天机阁辛苦筹谋，只为选一明君，抗衡北魏，安抚百姓。萧郎君，等你取刘氏而代之，可别忘了当初的诺言了、啊。
，雪儿，对不起，北魏士大早生了问鼎天下之心。我这样做只是为了牵制魏军，为天下则以民居。你撒谎。天下苍生，顾欢，你亲眼看看，你所谓的大义凛然解救苍生，死了多少人？天阶阁主想要的，是座炙手可热的从龙之城，得到凌驾万人之上的荣光。你的行为给魏松带来的，只有鲜血和杀戮。顾欢。你到现在还不知悔改吗？那你告诉我，是不是在你心里，连我也只是一枚棋子？不，或许之前我是在利用你，但是现在，你在我的心里不是棋子。是我的妻子，我从来没有想过要伤害你，我更没有想到会失去我们的孩子。我问你，你爱过我吗？你还记得你对我的誓言吗？我顾欢在此起誓，若有来生，我与霍雪二人亦要生生世世。再做夫妻，雪儿，我爱你但是我不能原谅你，就算整个大魏都背叛了我，这也是我曾经用鲜血保护过的地方。你给我最爱的大魏和百姓带来了伤害，你就要付出鲜血的代价。顾欢在此起誓，就算再入轮回，我与霍玄二人亦要生生世世再做夫妻